ായി <laughs> <laughs> ഷോറൂമിലോട്ടങ്ങ് <laughs> 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 ഈ വണ്ടിയെ ഷോറൂമിലോട്ട് അങ്ങ് കയറ്റി എന്തെന്നാണ് ആ കമ്പനീനെ പറഞ്ഞാൽ മതി സിവിൽ സ്കോർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വണ്ടി കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആർക്കടി സിവിൽ സ്കോർ ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കാണ് സിവിൽ സ്കോർ ഇല്ലാത്ത ആ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കാണ് സിവിൽ സ്കോർ ഇല്ലാത്ത കൈത്തിരി പിടിച്ച് ഛർദിക്ക് ഛർദിക്കടി ഛർദിക്കടി ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മച്ചോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഛർദിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മച്ച വരട്ടെ അമ്മച്ച വന്ന അങ്ങ എന്നെ മൂക്കി കയറ്റി കളയും എൻ്റെ അമ്മച്ച ഇന്നല്ല നല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒങ്ങ കൂടി ഛർദിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം <laughs> 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 ബട്ടണ് ഇടി പണിക്ക് തിന്ന എന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലോട്ട് പറയുന്ന കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ മനുഷ്യ എന്തോ നമ്മുടെ കൊച്ചി ഉടക്കണം ഛർദിച്ചെന്ന് ഇടി അത് കഴിച്ചതെല്ലാം പിടിച്ചു കാണത്തില്ല അയ്യോ വൈറ്റി പിടിക്കാത്തല്ല വൈറ്റി അവിടെ പിടിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ മോള് ശർദ്ദിക്കുന്നു ഛർദില് കേട്ടാൽ അറിയാം ആര് പറഞ്ഞു ആ ഛർദിന്റെ ടോൺ കേട്ടാൽ അറിയാം പെങ്കുഞ്ഞ അല്ല പെങ്കുഞ്ഞാണെന്ന് മോളെ എത്രയായി അമ്മച്ച ഞാൻ ഇന്നലെ അമ്മച്ചിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഛർദിച്ചെന്ന് ശരിക്കും രണ്ടു വർഷമായി അമ്മച്ചി തുടങ്ങിയിട്ട് മനുഷ്യ ഇത് കേട്ടോ കൊച്ചി രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഗർഭിണിയാണെന്ന് എന്റെ കർത്താവ് ഞാൻ സീരിയല് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ രണ്ടു വർഷം ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകള് ഇപ്പൊ തന്റെ മോളും ഗർഭിണിയായി രണ്ടു വർഷം വൈറ്റി ചെറിയ ഇരട്ട കുട്ടികളായിരിക്കും ഒരു വർഷം ഒരു കുട്ടിക്കും മറ്റേ വർഷം മറ്റേ കുട്ടിക്കും അങ്ങനെ രണ്ടു വർഷമാണെങ്കിലോ പറയാടി ഇടി അവൾക്ക് എങ്ങനെ രണ്ടു വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് എങ്ങനാടാ ഞാനല്ല ചേട്ടന്റെ പരിപാടിയാ കേട്ടോ ചേട്ടന്റെ പരിപാടി ആട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഇവളൊന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടോ ചടങ്ങ് അവിടെ വെച്ചല്ലേ പോയി വിളി ആ പൊന്നിങ്ങി വന്നു എന്താ പറയട്ടെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോണം ആ ശരി അമ്മച്ചി എനിക്ക് ഈ സൈക്കോന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച് മതിയായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാ അതല്ല ആദ്യം ഡോക്ടറെ കാണണം വീട്ടിൽ പോകാ
മോളെ മധുരപാലക്കാരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ഗർഭിണിയായ കൊച്ചിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട് ഞാൻ ദേണ്ട എന്റെ അമ്മച്ചി ഞാൻ ഗർഭിണി ഒന്നും അല്ല എന്റെ മക്കളെ നീ ഗർഭിണിയാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട എനിക്ക് കാല് വയ്യാത്തോണ്ട് നിന്റെ തല്ല അതാണ്ട് മറത്തി കയറി മാങ്ങ മൊത്തം പറിച്ചോണ്ട് വന്നോ ഇത് കണ്ടോ ഇനി ഏത് ഗർഭിണിക്ക് ഞാൻ ഇത് കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മതി നമുക്ക് സൈഡ് വരാൻ വീട്ടിൽ പോവാം അവിടെ പോയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്റെ അപ്പച്ച എന്നെ ഇവിടെ ഉപദ്രവിക്ക് അയാള് അയാൾ എന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ഞരിച്ചിട്ടോ ഞാൻ ഛർദ്ദിക്കണത് കേട്ടാ എന്താ ഇവിടെ സിബി നമ്മളെ മോളെ ഉദ്രവിക്കാണെന്ന് രണ്ടിലൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം സിബിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം തല്ലുമോളെ ദേഷ്യം വന്ന് ഭ്രാന്ത പുള്ളിക്ക് എന്തോ ചെറിയ സൗന്ദര്യ പണക്കോ വിഷയങ്ങള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ ഈ പറഞ്ഞടി പറഞ്ഞു മാമ ഉള്ള കാര്യം പറയല്ല ഇവിടെ സ്വഭാവം ശരിയല്ല എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചിട്ടകളുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിക്കാങ്കി അവക്ക് ഇവിടെ നിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കും എന്താണ് മോന്റെ ചിട്ട അത് പറ രാവിലെ കട്ടൻ ഉച്ചക്ക് മട്ടൻ വൈകിട്ട് മൊട്ട രാത്രി അങ്ങേർക്ക് പട്ട ഇതാണ് അയാളുടെ ചിട്ട കുടുംബമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പോണാ മക്കള് അങ്ങനെ ചൂടായിട്ട് കാര്യമില്ല താഞ്ഞോട് വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാ വേണ്ട ഈ പറയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അവൻ എന്തെങ്കിലും തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കും ഗെയിം കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗെയിം കളിച്ചു അതെ അതെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മോനെ ഈ അച്ചായനുണ്ടല്ലോ ഡെയിലി ഗെയിം ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നാക്കി പിന്നെ മാസത്തിൽ ഒന്നാക്കി ഇപ്പൊ വർഷത്തിൽ ഒന്നും ഉള്ളല്ലേ മാമ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഈ ഗെയിമിൽ എന്ന് എന്റെ കാര്യം നിക്കില്ല അവളൊന്ന് ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മോളെ ഇതാ പ്രശ്നം ഈ ഒന്ന് ഉപദേശ തീർന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ മോളെ ഭർത്താവിനെ കർത്താവായിട്ട് വേണം കാണാൻ കേട്ടോ ബഹുമാനിക്കണം ഭൂമിയോളം താഴണം നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ആണുങ്ങളെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ മജ്ജ പറയാം അതായത് എന്നും അവൻ തല്ലൂ എന്നും തല്ലു അമ്മച്ചി എന്നാ നിന്റെ കൈ എന്നെ മാങ്ങ പറിക്കാൻ പോവോ അടിച്ച് നല്ല കാര്യം അടിക്കില്ല അവനെ എന്റെ കർത്താവ് പോകുന്നു അപ്പം വീണ് കിടക്കുമ്പോ എന്റെ കർത്താവ് വിളിക്കണം അതുപോലത്തെ ഇടി ഇടി അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു എടി ഭൂമി അവൻ ചവിട്ടി പിടിച്ചോണ്ട് അവനെ സാന്റ് പേപ്പർ ഉറക്കുന്ന താല് പിടിച്ച് ഉറക്കണം അവനെ അപ്പച്ചനായിരിക്കുന്ന അപ്പച്ചനെ കണ്ടോ അത് ശരീരമല്ല ശരീരം മൊത്തം നീരാ ഞാൻ അടിച്ചു അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തോണം സിബി അമ്മ ചീക്ക പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവള് പാവ അടക്കുന്നവിടെ വീട്ടിൽ കളിക്കുമ്പോ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ ഗെയിം കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ഗെയിം കളിക്കാം എനിക്ക് ഈ ഗെയിമിനെ പിള്ള കളിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചാല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സിനിമ പേര് വെച്ച് ഗെയിം കളിക്കാം ഞാനൊരു പേര് മറിയോട് പറയും മറിയത് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കണം ആ സിനിമയുടെ പേര് മോള് പറയണം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും ഏഴ് 
എന്റെ മൂക്ക് വേണ്ടിട്ട് അപ്പച്ചൻ അത് ഏറ്റെടുത്തു എന്നെ പതുക്കെ അടിക്കിങ്ങ് അഴുകി വിടുന്നു കണ്ടോണം കൊണ്ട് പതുക്കെ അഞ്ചുകിലെ വരിയും അര ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയും പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ടാട്ടയും റേഷൻ കടക്കാര മാമിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നണെന്നാ മാമ നെയ്യ് എടുത്തു വിട്ടോണ്ടാണ് നമുക്ക് പണി കൊടുക്ക ഇങ്ങോട്ട് വാ നീ ഒരു സിനിമയുടെ പേര് പറഞ്ഞ പപ്പയുടെ കക്കൂസ് വിടെ അത് പോട്ടെ ഞാൻ നിന്റെ അപ്പച്ചൻ കിടന്ന് മെഴുകുന്ന സാധനം പറയാം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ വെച്ചു കൊറെ നാളെ ഞാൻ കൊടുക്ക എന്റെ ആഗ്രഹം അമ്മച്ചി ഇത് എന്റെ ഊഴം രാവിലെ കട്ടൻ ഉച്ചക്ക് മട്ടൻ വൈകിട്ട് മൊട്ട രാത്രി ഇവിടെയെങ്കിലും ഭാര്യ ഭർത്താവ് മഴക്കൂടുമ്പോ നാട്ടുകാരെല്ലാം എന്ന് ഇങ്ങനെ കിണിച്ചോണ്ടൊക്കെ നിന്നോണം നാട്ടുകാരും വന്നല്ല ഫസ്റ്റ് അടി എന്റെ ഈ മൈൻഡ് പോയതാണ് രണ്ടടി അടി രണ്ടടി ജയിക്കുന്നവർ രണ്ടടി അടിക്കും സി ബി എങ്ങനെ ജയിക്കണേ എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഏഹ് ഒരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണേ നീ നീ എന്നെ അടിച്ചല്ലടി മാമ ഈ കുപ്പി ഇത് കറങ്ങി ആരുടെ നേരെയാണോ നിക്കുന്നത് അവര് കടി മനസ്സിലായാ മാമ ആ കുപ്പി കറങ്ങി എന്റെ നേരെ നിക്കും പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തോന്നിയതല്ല നിന്റെ നേരെ തന്നെ ഇനി അഞ്ചടിയാണേ ണേ ആണുങ്ങള് മാത്രം ജയിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം പറമാ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് പുഷപ്പടി 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 നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കടക്കൂല നമുക്ക് എത്ര പോവൂല എന്റെ ഗെയിം എന്ത് പുഷപ്പടി അയ്യോ അതൊന്നും പറ്റൂല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുഷപ്പടി അമ്മച്ചിക്കൊന്നും പറ്റൂല ഗെയിം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ല മാമ കട്ടക്കൂല ഉണ്ട് കൂടെ ഫയൽമാനല്ലേ സിബി അടിച്ചല്ലേ അപ്പുറത്തെ ജംഗ്ഷനെ കാണും എന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അടി കൊണ്ട് ചാവ എനിക്ക് മക്കളടി മക്കടി മക്കളടി ഇവിടല്ലേ സ്ഥാനങ്ങളെ വില ഇവിടല്ലേ പോട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് 
ടിക്കും അടുത്ത ഗെയിം എന്തോന്ന് മാമ കിട്ടിയെന്നും പോലെ അയ്യോ